moi! Mun nimi on Raisa Haikala ja mä haluan kertoa teille muutaman esimerkin kansainvälisistä kouluista. Mulla ja mun lapsilla on ollut etuoikeus asua viimeiset kuusi vuotta Kiinassa ja tällä hetkellä me asutaan Taiwanissa. Ja tuona aikana kun me ollaan liikuttu täällä, niin mulla on ollut mahdollisuus nähdä neljä eri kansainvälistä koulua läheltä ja heidän toimintatapojaan. On ollut hyviä esimerkkejä, hyviä kokemuksia ja myös ei niin hyviä kokemuksia erityisten, erityistukea tarvitsevien kohdalla. Hyvä esimerkki on sellainen, että kun olen ollut sijaisena, niin mä olen nähnyt, että, että näissä kouluissa, joissa on valtavat resurssit tavallisesti, niin erityistuki toimii loistavasti niin, että, että ne Opiskelijat tai oppilaat on siellä ihan normaalissa luokassa, mutta sitten heille tulee kesken päivän mahdollisesti joku tukemaan sinne luokkaan sitä opiskelua. Tai sitten heidät haetaan sieltä jonnekin muualle opiskelemaan hetkeksi jotain tiettyä asiaa. Ja kukaan muista lapsista siellä ryhmässä ei pidä tätä yhtään ihmeellisenä. Kaikki on tottuneita siihen, että, että, että joku lähtee sieltä. Ja... Ää, olen myös huomannut, että, että siinä koulussa, missä tämä erinomaisesti toimi tämä systeemi, niin en nähnyt myöskään koulukiusaamista, vaikka oli hyvin erityisiä oppilaita selvästi, niin kukaan ei koskaan valittanut siitä, että joutui näiden erilaisten lasten pariksi tai ryhmään tai jotakin muuta. He oli oleellinen osa siellä ja kaikki hyväksy sen, että, että se nyt on, vaan on vähän erilainen kaveri. Sitten olen nähnyt myöskin erilaisia esimerkkejä. Viimeisin on siitä, kun muutettiin viimeisen muuton yhteydessä. Oli sitten tällainen alkutesti mun pojalle ennen kuin hän aloitti sen koulun, että tarvitseeko hän englanninkielessä tukea. Mun poika on kaksivuotiaasta saakka käynyt kaikki koulut englanniksi tai, ja on myös ollut kansa, siis tota, kaksikielisessä päiväkodissa, jossa toinen kieli on ollut Kiina. Suutarilapsella ei ole kenkiä hänen äidinkielensä, eli suomi ei ole niin hyvä kuin hänen englantinsa. Mä tiesin, että mä en siinä alkutestissä saa olla mukana, mutta se tilanne oli järjestetty niin, että kuusivuotias poika tultiin hakemaan äidiltään ää, esittäytymättä minulle tai pojalle, ja hänet vietiin toiseen huoneeseen, jossa sitten tätä kielitaitoa arvioitiin. Sitä mä en tiedä, millä tavalla sitä arvioitiin, koska mä en siellä mukana ollut, mutta lopputuloksena tästä 20 minuutin juttelutuokiosta oli se, että hän tarvitsee tukea englannin kielessä. No, mä lähdin tietysti kyseenalaistamaan sitä asiaa, koska se on mun erityisalani ja sanoin, että mä haluan nähdä ne kriteerit, että koska yksikään opettaja koskaan aikaisemmin ei ole sanonut mitään, että hän tarvitsisi tukea englannin kielessä ja kysyin, mitä siellä myöskin tapahtui, niin suurin osa siitä 20 minuutissa oli kulunut siihen, että mun poika oli itkenyt. Meillä ei ole smoltoa kulttuuria, me ei olla amerikkalaisia ja... Hän oli mennyt lukkoon siinä tilanteessa, kun joku oli alkanut häneltä jotakin kysellä. Ja totta kai se antaa sellaisen käsityksen sitten siitä kielitaidosta, että eihän toi ymmärrä, mitä mä puhun. No, ne kriteerit, jotka mä sitten sain, oli samat kriteerit esikoulusta yhdeksänteen luokkaan asti. Ja on selvää, että, että kun kieli kehittyy, niin esikoululaisella se kieli on aivan erilaista kuin mitä se ysiluokkalaisella on. Joten mä en näitä kriteerejä myöskään sitten hyväksynyt. Ja sitten loppujen lopuksi en tiedä johtuiko siitä, että mä olin hankala vanhempi vai, vai johtuiko jostain muusta. Niin lopputulos oli sitten se, että hänellä oli kymmenen päivän seurantajakso, jonka jälkeen todettiin, että eihän tarvitsekaan sitä tukea. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, että mun lapset sais tukea todellakaan, mutta siinä vaiheessa, jos se perustetaan siihen, että, että on 20 minuutin juttelutuokio vieraan ihmisen kanssa ja ää, lisäksi se maksaa mulle 2000 euroa lisää vuodessa, että, että hän menee siihen tukiryhmään, niin, niin en ole siitä valmis näin hepposin perustein maksamaan. Samasta koulusta mulla on toinenkin esimerkki. Mun keskimmäisen pojan luokalla oli tyttö, joka oli jollakin tavalla jäänyt kehityksestä jälkeen ja hän ei pystynyt, mm, hän ei pystynyt olemaan vielä niin kuin samalla tasolla kuin muut, muut siinä ryhmässä. Ja hän ei myöskään puhunut paljon. Hänestä ei ollut minkäänlaista häiriötä mulle luokalle. Hän oli hyvin rauhallinen, mutta hän oli erityinen. Ja ää, koulu päätti, että hänet erotetaan kesken lukukauden täältä, että hän tarvitsee erityistä tukea. Sinänsä 
mulla ei ole mitään sitä vastaan, että, että joku lapsi hänelle suositellaan jotain muuta koulua, jos hän selkeästi tarvitsee erityistä tukea. Mutta tässä tapauksessa epäinhimilliseksi tämän keissin teki se, että hänet erotettiin koulusta kesken lukukauden, mikä aiheutti sen, että, että puolen vuoden sisällä tämä tyttö, kuusivuotias tyttö, joutui kolmeen eri kouluun. Mikä mun pointti tässä kaikessa on, niin se, että, että niiden, ne kun testataan kielitaito, kielitaitoa tai testata jotakin muuta, niin siinä on niin monta vaikuttavaa tekijää, että sellaista ei ole mahdollista tehdä oikein väärin testillä tai ABC-testillä, koska pitää ottaa huomioon se ihminen kokonaisuutena. Pitää ottaa huomioon myöskin se, että mitä sen ihmisen elämässä on tapahtunut. Mun pojalla esimerkiksi tilanne oli se, että viimeisen vuoden aikana hänellä oli ollut jo kaksi eri koulua aikaisemmin ja taas oli uusi ympäristö. Eli toisin sanoen, Hänellä ja minulla myös äitinä oli paljon muutakin ongelmia kuin se, että, että mikä on hänen akateeminen tasonsa sillä hetkellä. Nämä on nyt pienten lasten maailmasta nämä esimerkit, mutta yhtä lailla se koskee meitä aikuisia oppijoita siinä vaiheessa, kun elämässä on kaiken näköistä muuta menossa, niin se ei välttämättä ole yksistään mikään erityinen oppiminen tai sen haaste, vaan se voi olla myöskin elämäntilanne yleisesti, mitä on meneillään sillä hetkellä. Mä olen oppinut tällä matkalla sen, että, että arvostan ihan suunnattomasti sitä, että suomalaisissa kouluissa on erityiseen tukeen mahdollisuutta ja että tavallisesti erityislapset pystyy myös olemaan siellä tavallisessa koulussa aika pitkälle ja, ja että erityisesti arvostan sitä, että otetaan kaikenlaiset lapset ja kaikenlaiset oppijat myöskin aikuiskoulutuksiin. Ja katsotaan että sen jälkeen, että mihin he yltää, mitä he voi tehdä, mikä on sen jokaisen yksilöllisen oppijan oma matka, minkä hän sillä tekee. Ei tehdä tasapäistä, vaan tehdään erityistä.